kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Chủ đề 8, phép nhân, phép chia. Bài 40, bảng nhân năm. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 13. Chúng mình cùng nhau làm các bài tập nhé! Bài tập số 1 yêu cầu như sau Điền số Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống còn thiếu Ở đây ý A cho chúng ta biết thừa số thứ nhất, thừa số thứ hai và dòng thứ ba đó là tích Ở các ô trống đó là các tích Vậy các em phải tính tích dựa vào các thừa số đã cho. Bây giờ các em hãy vận dụng bảng nhân năm mà các em đã được học để chúng ta tính tích và điền số vào ô trống còn thiếu nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở đây, thừa số thứ nhất là 5, thừa số thứ hai là 3 và Chúng ta sẽ được tích đó là 5 x 3 bằng 15. Ở cột thứ hai thừa số thứ nhất là 5, thừa số thứ hai là 5. Chúng ta sẽ được phép tính nhân 5 x 5 bằng 25. Chúng ta sẽ điền kết quả bằng 25 vào ô trống. Ở cột thứ ba thừa số thứ nhất là 5, thừa số thứ hai là 7. 5 x 7 bằng 35. Chúng ta được kết quả bằng 35 Tiếp tục ở cột tính tiếp theo Thừa số thứ nhất là 5 Thừa số thứ hai là 9 5 x 9 bằng 45 Chúng ta sẽ điền kết quả bằng 45 vào ô trống Tiếp tục thừa số thứ nhất là 5 Thừa số thứ hai là 2 5 x 2 bằng 10 Chúng mình ghi kết quả bằng 10 vào ô trống Tiếp tục, thừa số thứ nhất là 5, thừa số thứ hai là 4. Phép tính 5 x 4 cho chúng mình tích ở đây đó là 4 bằng 20. Thừa số thứ nhất là 5, thừa số thứ hai là 6. 5 x 6 cho chúng ta kết quả tích là bằng 30. 5 là thừa số thứ nhất, 8 là thừa số thứ hai 5 x 8 bằng 40. Chúng ta tìm được tích là 40. Như vậy vừa rồi chúng mình đã tìm được tích khi biết thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập 1 ý B nhé. Bài tập 1 ý B cũng yêu cầu chúng ta điền số vào ô trống còn thiếu. Nhiệm vụ của các em là phải thực hiện tính các phép tính dựa theo chiều mũi tên. Chúng ta lần lượt tính từ trái sang phải theo chiều mũi tên. Và chúng ta sẽ tính kết quả. Sau đó lấy kết quả đó thực hiện phép tính tiếp theo theo chiều mũi tên. Và cuối cùng chúng mình sẽ điền kết quả vào ô trống cuối cùng. Đây là dạy các phép tính mà các em đã được học. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Ở lần tính thứ nhất, đó là phép tính 5 x 2. Vậy 5 x 2 bằng bao nhiêu? 5 x 2 bằng 10. Chúng ta sẽ điền kết quả bằng 10 vào ô trống. Từ đó chúng ta lấy 10 trừ 5 là lần tính thứ hai 10 trừ 5 bằng bao nhiêu? 10 trừ 5 bằng 5. Chúng ta sẽ ghi kết quả bằng 5 vào ô trống kế tiếp. Lần tính thứ ba chúng mình sẽ lấy 5 x 7 5 x 7 cho chúng ta kết quả bằng 35 Và chúng ta sẽ điền kết quả bằng 35 vào ô trống cuối cùng Như vậy chúng mình đã thực hiện tính được kết quả phép tính Một dãy các phép tính dựa theo chiều mũi tên Như vừa, vừa rồi, cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1 Ở bài tập 1, củng cố cho các em cách điền số Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 nhé. 
Bài tập số 2 yêu cầu như sau Đếm thêm 5 rồi nêu số còn thiếu Ở đây chúng ta quan sát Đếm thêm 5 tức là số đứng trước Kém số đứng sau 5 đơn vị Và số đứng sau sẽ hơn số đứng trước 5 đơn vị Cứ như thế chúng ta sẽ đếm được dãy số thêm 5 Bây giờ các em hãy đếm những số đã có nhé 5 5 thêm 5 Chúng ta được 10 10 đếm thêm 5 bằng 15 Và ở đây số cuối cùng đó là số 50 và số 45 Vậy các số còn thiếu ở đây chúng mình sẽ lần lượt đếm thêm 5 vào số đã cho để chúng mình tìm số kế tiếp Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta thực hiện đếm và điền số vào ô trống nhé Cô mời các em quay trở lại màn hình Chúng mình cùng nêu số còn thiếu ở ô trống nào Ở đây số đã cho đó là 15 Chúng ta đếm thêm 5 Chúng ta sẽ được số 20 Từ số 20 chúng ta đếm thêm 5 Chúng ta sẽ được số 25 Từ số 25 chúng ta đếm thêm 5 Chúng ta sẽ được số tiếp đó là số 30 Và số 30 chúng ta sẽ đếm thêm 5 ta sẽ được số 35 Số 35 chúng ta sẽ đếm thêm 5 Ta sẽ được số 40 40 đếm thêm 5 Ta được 45 Và 45 đếm thêm 5 Ta sẽ được kết quả là 50 Như vậy đây là các dạy số Được đếm thêm 5 đơn vị Và đây cũng chính là kết quả Trong bảng nhân 5 Mà các em đã được học đấy Bảng nhân 5 Thì cột tích Chúng ta sẽ tăng 5 đơn vị Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại dãy số chúng mình vừa điền nhé 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi đấy Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau làm bài tập số 3 nhé Bài tập số 3 yêu cầu như sau Đây là một toa tàu Đây là các toa tàu Toa tàu thứ nhất ghi phép tính 5 x 3 Toa tàu thứ hai màu vàng ghi phép tính 5 x 2 Toa tàu thứ ba là toa tàu màu xanh lá cây mang phép tính 2 x 10 Và toa tàu cuối cùng là toa tàu màu xanh dương mang phép tính 2 x 7 Vậy, yêu cầu ý A như sau Toa nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất? Ý B Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả bé nhất? Để chúng ta trả lời được câu hỏi này Các em hãy thực hiện tính kết quả của các phép tính ghi trên các toa tàu Và sau đó chúng mình sẽ biết được Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất Và toa tàu nào ghi phép tính có kết quả bé nhất đấy Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nhé Cô mời các em quay trở lại màn hình Chúng mình cùng nhau nêu kết quả nhé Ở ý A Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất? Chúng ta thực hiện tính kết quả của các phép tính trên toa tàu như sau 5 x 3 bằng 15 Đây là kết quả của toa tàu thứ nhất mang màu hồng Toa tàu thứ hai ghi phép tính 5 x 2 bằng 10. Toa tàu thứ ba ghi phép tính 2 x 10 bằng 20. Toa tàu thứ tư ghi phép tính 2 x 7 bằng 14. Như vậy chúng ta đã thực hiện tính kết quả của các phép tính ghi trên các toa tàu. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi ý A. Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất? Ở đây, toa tàu thứ nhất kết quả bằng 15 Toa tàu thứ hai kết quả bằng 10 Toa tàu thứ ba ghi kết quả bằng 20 Toa tàu thứ tư ghi kết quả bằng 14 Như vậy, trong các toa tàu này thì toa tàu thứ ba là toa tàu mang phép tính 2 x 10 bằng 20 là toa tàu ghi phép tính có kết quả lớn nhất Chúng ta có thể nối hoặc chúng ta ghi lại phép tính xuống phía dưới 
Ở ý B, toa tàu nào ghi phép tính có kết quả bé nhất? Đó chính là toa tàu thứ hai. 5 x 2 bằng 10. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 4 nào. Bài tập số 4 là một bài toán có lời văn. Bài toán như sau. Các em hãy đọc thầm theo cô nhé. Bác Hòa làm ống hút bằng tre thay ống nhựa. Mỗi đoạn tre làm được 5 ống hút. Hỏi với 5 đoạn tre như vậy, bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút? Ở đây là hình ảnh tượng trưng cho các ống hút được làm từ các đoạn tre đấy. Vậy bài toán cho chúng ta biết gì? Bài toán cho chúng ta biết bác Hòa làm ống hút bằng tre thay ống nhựa và cho biết mỗi đoạn tre bác làm được 5 ống hút. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi với 5 đoạn tre như vậy bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút? Để trả lời được câu hỏi này các em hãy bấm dừng hình để chúng ta giải bài toán này vào vở ô ly nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng ta cùng nhau trình bày bài giải nào. Ở đây bài toán hỏi, với 5 đoạn trên như vậy, bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút? Chúng ta trả lời như sau. Với 5 đoạn trên như vậy, bác Hòa làm được số ống hút là 2 chấm. Dòng thứ hai chúng ta sẽ ghi phép tính lùi vào một ô so với câu lời dạy. Phép tính đó là mỗi đoạn tre, mỗi ở đây có nghĩa là một đoạn tre làm được 5 ống hút. Chúng ta sẽ lấy 5 nhân với 5 đoạn tre như vậy, tức là 5 lần. Ta có phép tính 5 x 5 bằng 25 và mở ngoặc ghi là ống hút, đóng ngoặc. Dòng thứ ba chúng ta sẽ ghi đáp số thẳng dấu bằng 2.25 ống hút. Như vậy, với 5 đoạn tre như vậy, bác Hòa làm được 25 ống hút. Ở bài tập số 4, giúp chúng mình củng cố về giải toán có lời văn. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Thank you.